Magandang umaga po mga kay NJC at sa ating mga bisita sa araw na to. Ako po si Evan Sokanya at ito ang ating devotion of the day. Ngayong araw, we're going to talk about rebuilding our altar. Yan. At bago po tayo magsimula, dapat alam natin ano yung altar. So ngayon, magsishare po ako ng dalawang significance ng altar sa ating mga buhay. Unang-una po, last Sunday sa preaching ni Pastor Bob, sabi niya doon, an altar signifies a place of meeting God. When we met God in our lives, matanong ko lang po, ano ba yung sitwasyon natin nung panahon na yun? Siguro meron sa atin nasa gitna ng problema, yung iba nasa gitna ng kadami-daming tanong sa buhay, yung uncertainties natin. And then, we met God. Siguro may nag-invite sa atin na kaibigan or parang out of desperation, Parang pumunta na lang tayo sa church, tapos sinabi natin, gusto kitang makilala, Lord. We may have different reasons and situations on how we met God, pero isa po yung sure ko dito. Yung we experience the same acceptance, the feeling of being loved unconditionally, the sweetness of that moment, being reunited with the one who loves us the most. Yung init ng moment na nakilala natin si Lord, alam ko po, pare-parehas tayo nung naranasan, yung joy na naranasan natin. At sa paglipas ng panahon, yan, dumaan tayo sa problema, lalo na po ngayon, sa panahon natin ngayon. Napakaraming katanungan, problema, struggles, kaguluhan. We may be on a point of experiencing spiritual coldness. Yan, marami siguro sa atin nanlalamig na. Pero church, yan, sa ating mga bisita, I urge you, I urge you to remember that moment, the extreme joy that we felt when we met God. That moment when our spiritual and personal altar was built. Bakit? Bakit kailangan natin itong i-rebuild? Bakit kailangan natin itong balikan? Kasi po, napakalaki ng may tutulong nito para sa mga tao sa paligid natin. Alam niyo po, sabi nga po nung iba eh, kapag nag-share ka raw, kahit wala ka masyadong bawal na maraming verses, i-share mo lang yung testimony mo nung nakilala mo si Lord, paano yung buhay mo dati, tapos yung buhay mo nung nakilala mo ang Panginoon. Napaka-powerful daw yon. Sabi rin nga po sa Deuteronomy 4 verse 9, Only be careful and watch yourselves closely so that you do not forget the things your eyes have seen or let them fade from your heart as long as you live. Teach them to your children and to their children after them. So yung init na naranasan natin, nakilala natin si Lord, yung altar natin, yung place kung saan nakilala natin ang ating Panginoon, wag na wag po natin hayaan na mawala yun sa ating mga puso o makalimutan natin dahil sa mga nangyayari ngayon. Kasi magagamit po natin itong experiencing na to sa pag-share natin, sa pagpasa natin sa ibang mga tao or mismo sa ating pamilya. At ang isang significance pa po ng altar na kailangan natin makita. An altar is a place of worship and personal time with our God. Sabi po sa John 15 verse 5, I am the vine, and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. Baka kaya po tayo nakakaranas na parang bigat na bigat na tayo, hirap na hirap na tayo, kasi ang layon natin din sa altar natin. Ano yung altar na yun? Yung personal time natin sa ating Panginoon. It may look like a small step, sabihin natin yung time natin sa Panginoon. Isang oras sa isang araw, basa ng Bible, prayer time natin. Yan, siguro maliit na step lang siya kung titignan. Pero this is the foundation of our spiritual growth. At sa panahon ngayon kung saan napaka-shaky ng ating paligid, challenges, questions, problems, struggles, kailangan po natin ng matibay na masasanggalan. So church, let's rebuild our altar. Let's bring back yung moment na nakilala natin si Lord, yung init na nakilala natin si Lord. 
let's rebuild yung personal time natin sa ating Diyos. Kasi ito po yung masasandalan natin sa panahon ngayon. And this is our devotion of the day. Thank you for listening. I hope meron po tayo na dampot sa araw na ito. Uh, yun po, yun lang lahat. And don't forget to like this video and to subscribe subscribe to our ANJC YouTube channel. And for more contents like this, kindly like our Facebook page and our Instagram page. God bless po. Ingat po tayo lahat.